back to dd's biology fluorescence la namak theriyum so fluorescence is a type of luminescence occur in gas liquid or solid in a chemical system adavadhu artificial la prepare panna or material la fluorescence is a luminescence particle so luminescence na enna or light emit panna koodiya capacity adikitta irukindra da luminescence so namma nariya thara paathirupom ipo or night time la nam travel pandrom appadina anga ka traffic police oil anga ka barricade oil la namalku way kaamikira or board oil irundhuchu appadina adhu da eppo or light ஹிட் ஆகுதோ அந்த லைட்டை அந்த ஃப்ளூரசன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு லாங்கர் வேவ்ல இருந்து லைட்டை வந்து நம்மளுக்கு எமிட் பண்ணும் நம்ம எமிட் பண்ணுறப்ப நம்ம தூரத்துலேருந்து வரப்ப அங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்றத ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் ஃப்ளூரசன்ஸ் ஸோ அந்த ஃப்ளூரசன்ஸை நம்ம வந்து மைக்ரோ ஆர்கனிசம் பார்க்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப் தான் ஸோ ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப்னால நம்ம விசிபிள் லைட் நம்ம கொடுத்து அது மூலமாக நம்ம பார்க்குறதும் ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணியிருப்போம் லைட் மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வர டைப்ஸ் தான் இந்த ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப் அதுதான் நம்ம ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் தட் யூசஸ் ஃப்ளூரசன்ஸ் அண்ட் பாஸ்போரசன்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆர் இன் அடிஷன் டு ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் அப்சார்ஷன் டு ஸ்டடி த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஆர் இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை அதாவது அந்த முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு லைட் அதில் ஹிட் ஆகும் ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் அது நம்ம ஃப்ளைட்டை அப்சார்வ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த லைட்டை லாங்கர் வேவ்லந்தில் எமிட் பண்ணணும் ஸோ எமிட் பண்ணுறப்ப அது என்ன ஆப்ஜெக்டு அது என்ன பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஸ்டெடி பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃப்ளூரசன்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ ஃப்ளூரசன்ஸ் இஸ் அ எமிஷன் ஆஃப் லைட் பை சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ஹேஸ் அப்சார்ப்டு லைட் ஆர் அதர் எலக்ட்ரோமேனட்டிக் ரேடியேஷன் ஒயில் பாஸ்ஃபரசன்ஸ் இஸ் த ஸ்பெசிஃபிக் டைப் ஆஃப் ஃபோட்டோ லூமினேசன்ஸ் ரிலேட்டட் டு த ஃப்ளூரசன்ஸ் ஸோ ஃப்ளூரசன்ஸும் பாஸ்ஃபரசன்ஸும் ஒன்றும் லைட் போத் ஆர் த லூமினேசன்ஸ் டைப் ஆஃப் லூமினேசன்ஸ் ஸோ ஃப்ளூரசன் தான் மோஸ்ட்லி ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப்பில் யூஸ் பண்ணுவாங்க பாஸ்ஃபரசன்ஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் இட் இட் ஒன்லி எமிட் அ ஷார்ட்டர் வேவ் வந்து அதாவது ரொம்ப ஹை வேவ் வந்து லைட் நம்மளுக்கு எமிட் பண்ணாத காரணத்தினால நம்மளுக்கு ஃப்ளூரசன்ஸ்ன்ற அந்த டை மட்டும் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இதோட பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ மோஸ்ட் செல்லுலர் காம்ப்ளன்ஸ் ஆர் கலர்லெஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறோம் சாரி ஒரு மை மைக்ரோ ஆர்கனிசம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் நம்ம ப்ரைட் ஃபீல்டில் அப்படியே வச்சு பார்க்க முடியாது ஸோ நம்ம ஸ்டெயின் பண்ணுவோம் அப்போ ஸ்டெயின் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டெயின் பண்ணிட்டோம் ஒரு ஆர்கனிசம் அப்படின்னா அதை கில் பண்ணாமல் நம்ம ஸ்டெயின் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ ஒரு ஆர்கனிசம் கலர்லெஸ்ஸாக இருக்குது ஆனால் அதை கில் பண்ணக்கூடாது ஆனால் அதுக்கு ஸ்டெயினும் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக யூஸ் பண்ண ஒரு டை தான் என்னென்னா ஃப்ளூரசன் டை ஸோ இந்த ஆர்கனிசம் ஒரு ஆர் ஆர்கனிசம் வந்து கலர்லெஸ்ஸாக இருக்க ஒரு ஆர்கனிசமை கில் பண்ணாமல் அது கலர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப்பால் மட்டும்தான் முடியும் அதுதான் அதோட பேசிக் பிரின்சிபல் ஸோ பேசிக் பிரிமிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூரசன்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப்பி இஸ் டு ஸ்டெயின் த காம்பனன்ஸ் வித் டைஸ் ஸோ ஃப்ளூரசன் டைஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஃப்ளூரோஃபோர்ஸ் ஆர் ஃப்ளூரோக்ரோம்ஸ் ஆர் மாலிகுல்ஸ் தட் அப்சார்ப் எக்ஸைட்டேஷன் லைட் அட் கிவன் வேவ் லென்த் அண்ட் ஆஃப்டர் அ ஷார்ட் டிலே எமிட் லைட் எமிட் லைட் அட் அ லாங்கர் வேவ் லென்த் ஓகேவா ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த இந்த ஃப்ளூரசன்ஸ் வந்து ஒரு லைட்டை அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு அதை லாங்கர் வேவ்லத்தில் அந்த லைட்டை எமிட் பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு ஹையர் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் நம்மளுக்கு தெரியுது இதுதான் பேசிக் பிரின்சிபல் பேசிக் பிரின்சிபல் என்ன சொன்னேன் நம்ம ஒரு கலர்லெஸ்ஸான ஒரு ஸ்பெசிமனை அதை கில் பண்ணாமல் நம்ம ஸ்டெயின் பண்ணி அதை பார்க்கணும் அப்படின்னா அது ஃப்ளூரசன் டை மூலமாக தான் பார்க்க முடியும் அப்போ லைவ் ஸ்பெசிமனை இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசமோட மொபிலிட்டி எப்படி இருக்குது அதோட ஃப்ளெஜர்லாம் எப்படி இருக்குது அது மோஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது ஃபுல் டீட்டெயிலில் இந்த லைவ் ஸ்பெஸ்மெண்ட் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் ஃபேஸ் கான்ட்ராக்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அந்த மைக்ரோஸ்கோப்லேயும் லைவ் ஸ்பெஸ்மெண்ட் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப் யூசஸ் மச் ஹையர் இன்டென்சிட்டி லைட் டு இலுமினேட் த சாம்பிள் ஓகேவா ஸோ இதோட ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக அது புரிஞ்சிடும் அதுக்கு முன்னாடி பிரின்சிபல் என்னென்னு பார்த்துருவோம் திஸ் லைட் எக்ஸைட்ஸ் ஃப்ளூரசன் ஸ
லைட் சோர்ஸ் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா லைட் சோர்ஸ் இருக்குது இந்த லைட் சோர்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு லைட் பாஸ் ஆகுது ஸோ அந்த லைட்டில் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்ஸில் நிறைய லைட் இருக்கும் ரெட் வயலட் எல்லோ க்ரீன் ப்ளூ அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்ஸில் லைட் நம்மளுக்கு பாஸ் ஆகும் அந்த டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது நம்மளுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரே ஒரு வேவ் லென்ஸ் ஆஃப் லைட் மட்டும்தான் தேவை ஸோ அந்த லைட்டை வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஃபில்டர் தான் என்ன அப்படின்னா எக்ஸிடேஷன் ஃபில்டர் ஸோ இந்த எக்ஸிடேஷன் ஃபில்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் அலோஸ் only the specific wavelength from the light source okay va so ipo namalukku inda blue color light mattum pass aagudhu pass aagi enga hit aagudhu appdi paathana dichroic mirror la hit aagudhu so inda mirror enna pannona enna specific light nama pass pandrom andha specific light mattum da adu adutha stage ku anupom vera endha or intensity of light vandu adu anupave anupa ஸோ இந்த டைக்ரோயிக் மிரரில் பட்டு அது கீழே எமிட் ஆகும் ஸோ கீழே ரிஃப்ளெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு கீழே தான் நம்மளோட சாம்பிள் இருக்குது இந்த சாம்பிளில் நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ளூரஸன் டையால் கோட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இதுதான் சாம்பிள் அப்படின்னா அந்த சாம்பிளில் வந்து ஃப்ளூரஸன் டையால் நம்ம கோட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ கோட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஃப்ளூரஸன் டை இந்த வர எக்ஸிடேஷன் ஃபில்டர்லேருந்து வர வேவ்லென்ஸில் இருக்க லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணி அது ஒரு செகண்ட்ரி லைட்டை எமிட் பண்ணும் அதுதான் இந்த க்ரீன் கலர் லைட்டு இந்த செகண்ட்ரி வேவ்லென்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக எமிஷன் ஃபில்டரில் போய் ஹிட் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த எமிஷன் ஃபில்டர்னால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த எமிஷன் ஃபில்டர் எக்ஸிடேஷன் ஃபில்டர்லேருந்து வெளில வந்த அந்த வேவ்லென்ஸை சப்ரஸ் பண்ணும் ஸோ சப்ரஸ் பண்ணி சாம்பிள்லேருந்து எமிட் ஆகிற வேவ்லென்ஸை மட்டும் அலோவ் பண்ணும் ஸோ அதுதான் எமிஷன் ஃபில்டரோட ஒர்க்கு ஸோ எமிஷன் ஃபில்டர் என்ன பண்ணுது எக்ஸிடேஷன் லைட்டு வேறு எந்த வேவ்லென்ஸில் வர லைட் எல்லாத்தையுமே ஃபில்டர் பண்ணி சாம்பிளில் இருந்து மட்டும் எமிட் ஆகிற லைட்டை எமிட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் எமிஷன் ஃபில்டர் ஸோ எமிட்டான லைட் வந்து ஆக்யுலர் லென்ஸ் மூலமாக டிடெக்டர் மூலமாக நம்ம டிடெக்ட் பண்ணி அது என்ன ஸ்பெசிமன் அப்படின்றத நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ இதுதான் ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப்போட ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்குது லைட் சோர்ஸ் வருது இது லைட் சோர்ஸு இந்த லைட் சோர்ஸ்லேருந்து ஒரு எக்ஸிடேஷன் ஃபில்டர் இருக்குது இந்த ஃபில்டர் ஒரு மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்டை மட்டும் அலோவ் பண்ணும் ஸோ இந்த லைட் வந்து டைக்ரோயிக் மிரரில் பட்டு அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி சாம்பிளெலாம் ஹிட் ஆகுது இந்த சாம்பிள் அந்த லைட்டை அப்சார்வ் பண்ணி செகண்ட்ரி சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டை எமிட் பண்ணும் இந்த லைட் எமிஷன் ஃபில்டரில் பட்டோன்னே வேறு எந்த ஒரு வேவ்லாம் எல்லாத்தையுமே அது ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு சாம்பிள்லேருந்து வர வேவ்லந்து மட்டும் அலோவ் பண்ணி அது ஆக்கிலருக்குள்ள போகும் ஸோ அது டிடெக்டர் மூலமாக டிடெக்ட் பண்ணி நம்ம கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் மூலமாக பார்க்கலாம் இல்லாட்டி ஐ மூலமாகவும் பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரின்சிபல் பார்த்து அவங்க போய் நினைக்கிறேன் ஸோ தட் இஸ் ஹை இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் இலுமினேட் த சாம்பிள் ஒரு சாம்பிளை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா அது ஹை இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட்டை வந்து அதுக்குள்ள நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் இமேஜ் கிடைக்கிது திஸ் லைட் எக்ஸைட்ஸ் ஃப்ளூரசன்ஸ் ஸ்பீஷியஸ் இன் த சாம்பிள் விச் தென் எமிட்ஸ் த லைட் ஆஃப் லாங்கர் வேவ் லென்ஸ் ஸோ இந்த ஃப்ளூரசன்ஸில் எக்ஸைட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அந்த சாம்பிளில் இருந்து லாங்கர் வேவ் லென்த் லைட் எமிட் ஆகுது அது அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா செகண்ட் லைட் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இமேஜ் எதுலேருந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது செகண்ட் லைட் சோர்ஸ்லேருந்து தான் நமக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதுதான் இந்த ப்ரின்சிபல் ஸோ காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூரசன் மைக்ரோஸ்கோப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃப்ளூரசன் டைஸ் எக்ஸிடேஷன் ஃபில்டர் டைக்ரோயிக் மிரர் எமிஷன் ஃபில்டர் இதை பற்றி தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளூரசன் டைஸாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ளூர ஃபோர்ஸ் இஸ் அ ஃப்ளூரசன் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் தட் கேன் ட்ரீ எமிட் லைட் அப்பான் த லைட் எக்ஸிடேஷன் ஸோ ஃப்ளூரசன் டைஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளூர ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃப்ளூரோ ஃபோர்ஸ் அப்படின்றோம் ஸோ அந்த ஃப்ளூரோ ஃபோர்ஸுக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் நம்ம எக்ஸிடேஷன் பண்ணுற அந்த வேவ்லேருந்து லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு ஹையர் வேவ்லேருந்து நம்மளுக்கு எமிட் ஆகணும் லைட்டு ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டி அந்த ஃப்ளூரோ ஃபோர்ஸ்க்கு இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன அது மட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பயாலஜிக்கல் காம்பனன்ஸ் ஸோ பயாலஜிக்கல் மாலிகூல்ஸோட அந்த ஃப்ளூரஸ் வந்து பைண்ட் ஆகணும் பைண்ட் ஆகி அது அந்த பயாலஜிக்கல் சாம்பிளில் ஹார்ம்ஃபுல்லாக எல்லாமே பார்த்துக்கணும் ஸோ அது எந்த ஒரு எஃபெக்டும் இருக்கக்கூடாது அந்த பயாலஜிக்கல் சாம்பிளுக்கு ஸோ அந்த மாதிரியான டை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ மேஜர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தீஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஸ்டெயின்ஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட்
So emission filter is a band pass filter that passes only the wavelength emitted by the fluorophores. Fluorophores emit panter light matto pass panna kudiya the emission filter. So the moon thekun difference nala purunche konga excitation filter nte the monochromatic wavelength matto na oron. Adu sample la and the sample la inna fluorophore na mag coat panir pomo. And the fluorophores in the light absorb panna mo and the light matto na excitation filter la pass ako. Dichroic mirror is a thin film selective or it grab even the motto pass panel reflect panel could be the dichroic mirror Emission filter fluorophores in the light emit panel so other than a sample in the light emit panel so other than a milk Filter panel and brother and now in a emission filter so it is a number of components So it's a dichroic is a number of fluorescent microscope a pretty recombinant with our go So it is a number three excitation filter in the dichroic mirror emission filter so ini tu, UV light nama kita light source ni, itu lantai nama kita kurang panga. So fluorescent microscope na, seperti itu baru kau dapat internet pada. So ini yang kita boleh guna untuk nama fluorescent microscope. Apa ni? Nama ni adalah nama hari ini bandu, satu live specimen baca kuriya, satu microscope na, fluorescent microscope, and highest contrast tau nama kita image itu lakukan. Adik aku ini fluorescent microscope nama guna untuk dan face contrast microscope face contrast microscope ல கடைக்கிற image விட fluorescent microscope ல நமல் கதிகமான image அதிகமான ஒரு analysis நம்மாதல் பண்ணம் முடியும் சு அதுதல் fluorescent microscope use பண்ணுவாங்க major இதுக்கலாம் use பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்பின் பார்த்தும்னா it's widely used in diagnostic microbiology and microbiology ecology some organisms such as pseudomonas fluorescent naturally when irradiated with the ultraviolet light other organisms such as mycobacterium tuberculosis and trypanoma pallidum are treated with fluorocombs so this is the pixel in the depict pandranga bina fluorescent antibody stained specimen showing the numerous toxoplasma species in immunodiagnosis of infectious disease using both direct and indirect antibody techniques if we have antibody produced pandra bina and the antibody in the level ka the work out the lead antibody injured pandra the antibody one thing you can detect pandra the number the and the components on the fluorescent ala coat pandra ini nama kita apa ini na, anda orang sel lah, ada tu maru budi nama diagnos pandra, pandu fluorescent terkota irka, anda molecules pandu nama kita emit apa, so adu mula mula anda antibody, adu kula irka tu, apa ini nama or identification test ni nama panik lah, so ini nama immuno diagnosis kaga nama use pandra, ini immuno diagnosis of infectious disease using both direct and indirect antibody techniques, immuno fluorescence is especially useful in diagnosing syphilis and rabies. Next, so this is the pictures. Next, the limitation of fluorescent microscope. So, in the kind of person, there are kind of limitations. So, what are the limitations? Fluorophores lose their ability to fluoresce as they are eliminated in the process called photobleaching. This is a major disadvantage of using fluorescent microscope. So, fluorescent microscope use for this purpose, we can use an image for this purpose. We can use an image for this purpose. So, if we have a blurred image, we have a conclusion that we have done the highest studies and we have done the analysis of this analysis. So, what do you say about the name of the photo bleaching? So, the photo bleaching is not the same. Fluorophores are the same. We have to dive and absorb the light and absorb the light and absorb the light and absorb the light. So, that's why we have photo bleaching. We have photo bleaching in the image. So, photo bleaching occurs as a fluorescent molecules accumulate chemical damage from the electrons excitation during the fluorescence. So, this is why we have photo bleaching, photo toxicity, shorter wavelength, we have light specific light particular part of the higher wavelength light. This is the fluorescent microscope limitation. So, this is the photo bleaching image. So, how do we do this analysis? So, we use different dyes to use in this picture. But in photo bleaching, we can see an image of this image. So, we can see that we can discover the confocal microscope in this confocal microscope. So, we can see that in the next video. We can see that in the link in the description. So, we can see that in this fluorescence video. We can see that in this fluorescence video. माइक्रोस्कोप लेन ना वर्क कर देपन ना देन्ना मारे ना ऑर्गेनिस्ट हमारे लिए यूज़ पन रहा हूँ आप इंटर करना फुल ओवर भी इन द वीडियो लोग मलते रहते हैं जरूर करना करें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग कीप वाचिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब थैंक यू